ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അഞ്ചു സീരീസ് കോമൺ ഡൗട്ട്സിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് നമ്മളെത്തി നിൽക്കുന്നത് കോമൺ ഡൗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിടയിലുള്ള പല ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എന്തായിരുന്നാലും ഇതിന് മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സെവൻത്ത് എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ ഷെയ്ക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിറയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഷെയ്ക്കിങ് ഇതൊക്കെ മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയിലായാലും അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോയിലായാലും കുറച്ച് സ്മൂത്തായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോയിലത്തെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഷെയ്ക്കിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെബിലൈസിങ് മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മെത്തേഡിനാണ് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രെയിമിലും വീഡിയോയിലും ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള വീഡിയോ തരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് അതല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മളറിയാം ഇതെന്താണ് സംഭവം തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും തേർട്ടി ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ടാവും അതായത് തേർട്ടി ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവും മുപ്പത് ഫോട്ടോസ് ഇതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് സിക്സ്റ്റി ഫോട്ടോസ് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഫ്രെയിംസിലും നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ ഷെയ്ക്കിങ്ങും വിറയിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഫ്രെയിമിനും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വീഡിയോ തരുന്നു ഇതിനാണ് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൊണ്ടും ക്യാമറകളിലൊക്കെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസൻ മെയിനായിട്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിലാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതിലുള്ള ഓരോ ഫ്രെയിമിലും നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ ഷെയ്ക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിറയൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഫ്രെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഡിറ്റക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഗൈറോ സെൻസർ അതേപോലെ തന്നെ മോഷൻ സെൻസറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഫോൺ രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിറയലിനനുസരിച്ച് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഫ്രെയിംസിനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക സാധാരണ എല്ലാ സ്റ്റെബിലൈസേഷനിലും അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫ്രെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിലും നമുക്ക് മൂന്ന് മെയിനായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഒന്നാമത് ഗെയറോ സെൻസറും അതുപോലെ തന്നെ മോഷൻ സെൻസറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ ഷെയ്ക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ വിറയലൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ വിറയലും ഇതിനൊക്കെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലെ ലെൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ലെൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെൻസ് ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിങ് ലെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങോട്ടാക്കുമ്പോൾ ലെൻസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഓരോ പിക്ചർ എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേ
മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഉള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നമ്മൾ അതാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഓരോ ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത്ര ഫ്രെയിമിൽ ക്യാപ്പബിളായി ഇത്രയും ഫ്രെയിമിൽ ഇത്രയും വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറക്ക് അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇത്രയും വൈഡായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ മോഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത്ര ഏരിയ കാണിക്കുള്ളൂ അതായത് കുറച്ച് സൂം ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുള്ളൂ നമുക്ക് അത്രയും വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉള്ള ഫോണുകളിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉള്ള ഫോണിൽ ഫോട്ടോ മോഡ് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല വൈഡായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ വീഡിയോ മോഡിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ കുറച്ച് സൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് കാരണം ഇതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രോപ്പഡ് ആയിട്ടുള്ള വേഷനാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോയിൽ അതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഫ്രെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഉള്ള ഒരു ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രം കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ അത് കൂടുതലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും വീഡിയോയിനകത്തുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എടുക്കുന്ന ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നമ്മുടെ കൈ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇതാണ് ആരോമാർക്ക് കാണിച്ചത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് മൂവ് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ആ മൂവ് ചെയ്ത എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതായത് സീറോ സീറോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് സീറോ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്യും അതായത് ഇത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഈ ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ മാത്രം കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രെയിം അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഫ്രെയിമിൽ ഫ്രെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രെയിം അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പം ശരിക്ക് സീറോ വൺ ടു ത്രീ കാണിക്കേണ്ട അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ കൈ മൂവ് ചെയ്തു സീറോ വൺ ടു ത്രീയിലേക്കാണ് ശരിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കാരണം ഫ്രെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തന്നെ കാണിച്ചു തന്നു ഇതാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കയ്യിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല കാരണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ തന്നെയാണ് കൈ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും കാണിക്കുന്നത് ശേഷവും കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ശരിക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മാത്രമുള്ള ഫോണാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രോപ്പഡായിട്ട് ഇതേപോലെ ക്രോപ്പഡായിട്ടൊന്നും കാണിക്കില്ല കറക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇറങ്ങുന്ന ഫോണുകളിലെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോപ്പഡായിട്ടുള്ള സംഭവം നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അത്ര നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ളത് കിട്ടണം അത് കാരണം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയിലും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഫ്രെയിം തന്നെ ആയിരുന്നു കാണിക്കുക നമുക്ക് എത്രയാണോ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുക ക്യാമറയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുക അത്ര തന്നെ നമുക്ക്
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനലിലുള്ള മറ്റുള്ള വീഡിയോസും കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങളിവിടെ പുതിയതാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിൽ സ്വീസർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്